Neste momento, convidamos o prefeito Serginho e demais autoridades para o descerramento da placa e o corte da fita, encerrando o protocolo de inauguração do pavilhão de eventos Mário Roletes. Nesse momento vai ser encerrado a fita do pavilhão de eventos Mário Rons, aqui no Parque Ribeirão das Pedras. A grande festa desta noite, emocionando o público, é, o público idaialense, prestigiando essa festa bonita que é a entrega para a comunidade idaialense, entrega idaialense desta desse pavilhão né pavilhão de eventos Mario Rollins onde o povo nesse momento está tomando conta aqui né e já está adentrando após a aventura está adentrando ao pavilhão de eventos uma festa bonita uma festa que nós pessoal está mostrando a imagem a gente está entrando aqui né nós estamos entrando aqui Nesse, nesse corredor onde a comunidade está né, prestigiando essa, essa festa bonita. Prefeito, é, Prefeito Sérgio Almir dos Santos, Prefeito Sérgio Almir dos Santos, onde fez a inauguração da entrega do pavilhão de eventos Mari Rolls. Está aqui a... Primeira dama, primeira dama, boa noite, festa bonita. Né? Boa noite, festa bonita, só ver a alegria desse povo aí já é a nossa satisfação, né? Eu, eu gostei da, da emoção aí do prefeito, né? E é. todo mundo emocionado. O, o prefeito, ele é movido por emoção, né? E eu, as pessoas que o conhecem já sabem disso, né? Ele não consegue disfarçar a alegria dele quando ele vê a alegria do povo, né? É a nossa alegria também, é isso, é o nosso papel enquanto administradores, né? Parabéns. <risos> Obrigado. Tá aí a primeira dama. Ele não vai, o, ele não vai conseguir pegar que eu tô aqui dentro, no, nesse corredor aqui, meu caro, é, meu caro Vili. Já tô entrando junto aqui com o pessoal... Eu estou entrando aqui dentro do pessoal e estão mostrando a imagem lá fora do pessoal entrando o pavilhão, né? Mário Rolles, pavilhão de eventos, onde né, uma grande recepção é feita à comunidade Indaialense. Afinal, era guardado a entrega oficial há muito tempo, né? Conforme o próprio prefeito Sérgio Almir dos Santos falou, foi, foi uma luta... Foi uma luta para chegar até aqui e chegar nessa essa entrega oficial. O pessoal, o pessoal já está adentrando aqui, mas eu quero, quero conversar com... Vocês estão mostrando aqui, né, o pessoal já ocupando as mesas, né, o pessoal já se posicionando para... Eu vou conversar com o presidente da Câmara, mostra a gurura, a imagem focaliza aqui o secretário, o, o presidente da Câmara de Vereadores... Dindaial, José Clock, também usou da palavra, JMVTV ao vivo. É, presidente, boa noite, uma festa bonita, essa solenidade de entrega do pavilhão de eventos né, para a comunidade. Boa noite, sem dúvida, hoje é um dia de muita alegria, um dia de festa. E uma homenagem também ao Mário Wolletz, que foi o um homem simples e que ensinou de muitos ensinamentos para a nossa comunidade. Ele que veio de uma forma simples, mas amou o bonito, o belo, a vida. Então, hoje nós estamos contentes em poder entregar essa obra para a comunidade e também nominar esse pavilhão de eventos com o nome do Mário Oletz. Aliás, a Câmara passou pela Câmara, o um projeto aprovado pela Câmara. Sem dúvida, foi um projeto apresentado pelo vereador Santo Antônio e que foi acolhido, que foi discutido, debatido e votado por unanimidade por todos os vereadores da casa. Obrigado, presidente. 
Obrigado a todos, uma boa noite. Aí, meu caro Vili, presidente da Câmara de Vereadores de Nael, José Clock. Eu vou tentar aqui pegar mais alguma autoridade que está chegando aqui. O, o, o presidente da CDL, o Rafael, nós estamos aqui... A ah, Cid, perdão. Nós estamos aqui ao vivo, JMV TV. Uma festa bonita, né, presidente? Ótimo, é um grande presente para Indaial, esse novo pavilhão, moderno. Indaial estava precisando e ansiando há, há muito tempo por esse espaço. E agora, contagem regressiva para o grande evento da Expo Feira em março, né? Exatamente. É, justamente por causa da... Esse pavilhão vai servir aí como, é, como palco para a nossa Expo Feira, que há muitos anos já vínhamos é, precisando realmente desse espaço. E vai ser importantíssimo para completar aí a nossa nosso sucesso nessa, nesse evento. Obrigado, presidente. Forte abraço. Obrigado. Vamos, é... nós estamos aqui ao vivo, JMVTV. Uma grande festa dessa noite, a entrega do pavilhão é, Mário Rolles, grande fotógrafo que escreveu a história de Indaial, né, vice-prefeito? Com certeza, Saulo. Nos alegra muito poder homenagear essa pessoa que era o Mário Roletz, né, imortalizando ele neste pavilhão aqui, como na nossa própria cidade, pelo serviço que ele prestou e pela pessoa que sempre foi. Então, a gente tinha muita amizade com ele, é, sempre encontrando ele na cidade, e aquela alegria pela vida, aquela alegria em fazer as coisas bem feito. A gente observa que muitas vezes chegava no estúdio dele, ele para tirar uma foto, ele pedia, meu amigo, com qual é o artista que quer ficar parecido? Aí a gente chegava a conversar com ele, ele dizia, olha, Tarcísio Meira, bom, diz ele, milagre também eu não faço, né? Tarcísio Meira. É, sempre naquela brincadeira, sempre com todo mundo, andando pelas calçadas, na cidade, a pé, então uma grande pessoa. E nós, a gente fica muito emocionado em poder entregar um pavilhão desse aqui para a nossa comunidade indaial. Merece, merece realmente, e isso aqui é uma grande obra, a gente vê pelo tamanho, pela, pela, uh, pelo trabalho que aqui foi realizado, onde que podemos estar fazendo os nossos encontros aí, de festas e encontros religiosos e servindo a toda a comunidade. Então nos alegra muito. E já fazendo a abertura hoje, uh, para o ano que vem, para a FIME, né, aí, e para a Expo Feira, e um grande lançamento, tenho certeza absoluta que vai ser o outro momento inesquecível em Dayal que vai estar acontecendo. As, o trabalho já está sendo feito e com certeza vai ser mais um sucesso que está vindo por aí. Eu quero até é, aproveitar a oportunidade, vice-prefeito, nós estamos aqui ao vivo, essa câmera, JMV TV, ao vivo aqui transmitindo essa grande festa. Oportunidade quer dizer que o senhor tem sido um grande parceiro, há uma sintonia muito grande entre o prefeito Serginho, o vice-prefeito Mário. Né? Querido amigo, não poderia ser diferente porque nós temos que ter palavra. E foi isso que nós prometemos na campanha. Trabalhar em favor do nosso município, lutando com todas as forças. E eu acho que o vice-prefeito, a obrigação dele é dar assessoria ao prefeito, encaminhando ele e realmente fazendo uh, as coisas acontecerem. Então, fico muito feliz de poder estar ajudando o nosso município, o meu município, mas acima de tudo agradecendo ao prefeito Serginho pela oportunidade que ele tem dado. Então uma pessoa que tem uma bondade muito grande é, em estar dando oportunidade para quem queira trabalhar, para quem queira estar junto, porque nós estamos fazendo é, pelo, nosso município, é, pelo nosso município. E com certeza, nesses três anos praticamente de administração, o que, que já foi feito tudo de obra no nosso município, o que, que nós estamos entregando, só para ter uma ideia, nós estamos aí executando 42 projetos, onde que inauguramos semana passada Carlos Schrede, que era um, um anseio da comunidade há 30 anos. Nós entregamos a Beira Rio, que era outra anseio e foi uma conquista muito grande. Dia 15 de dezembro estaremos entregando a Doutor Blumenau. Estamos trabalhando na, na, na estrada para asfaltar até no VAR, numa outra grande obra, mas fora isso aí todas as escolas reformadas, das quais tem diversas escolas que foram ampliadas, tem escola ampliada em mais de 100%. E trabalhando também a parceria junto com os empresários. Então é uma coisa, como a administração é, tem essa harmonia, 
toda a comunidade, porque envolve todo mundo. Onde que existe união, onde que existe amor, e como o prefeito diz, Deus no coração, tudo acontece, porque é só coisa boa. Coisa boa puxa coisa boa. Agora eu quero aproveitar a oportunidade, vice-prefeito Mário, essa parceria deve continuar em 2012, hein? Muita gente pode estar perguntando, muito internauta aí, Olha, está aí uma decisão que cabe ao prefeito Serginho e à coligação. Eu sei que nós temos que trabalhar para reeleger o prefeito Serginho. Claro que gostaria muito de estar junto com ele nessa outra empreitada, porque afinal de contas começamos um serviço junto e, como diz o dito popular, time que ganha não se mexe. Então eu espero a compreensão de todos que fazem parte dessa coligação e dê continu continuidade. Mas quero frisar aqui, a gente faz parte de uma coligação, mas temos que priorizar sim o nosso administrador que é o Serginho, que deve ir para a reeleição e o povo com certeza, vendo o que está acontecendo na nossa cidade, tudo, eu acho que vai, vai dar mais um voto de confiança. Eu sempre brinco, eu tenho dito, olha, estamos fazendo muitas obras, mas eu estou vendo que o nosso prazo está vencendo e somos obrigados a pedir mais quatro anos, não vamos conseguir realizar tudo, né? Então pedimos mais quatro anos. Quem sabe em quatro anos a gente consiga realizar tudo que, que está em andamento e mais um tanto que está por vir porque está sendo muito gostoso trabalhar, porque conseguimos encaminhar bem todo o setor administrativo e existe harmonia em todas as secretarias, né? E é muito bom. E a cidade acaba ganhando com tudo isso. Tá certo. Vice-prefeito Mário, forte abraço, prazer revê-lo. Saulo, é sempre um prazer rever e tomara que a gente continue se vendo pelo menos uns 50 anos ainda. É verdade. Porque estamos aqui junto, né? Indiferente quem esteja aí administrando, tomara que cada vez venha pessoas que estejam comprometidas com o município, com a região, porque a gente já escuta falar hoje de região metropolitana há tanto tempo, e isso também vai se tornar realizado, porque nessa globalização os municípios também acabam integrando um ao outro, e a gente hoje já está vendo aí que, tu vê que no, no, na parte de rodovias, temos que fazer integrado com o Timbó, com a Piuna, com a Ascur, com o Blumenau. Então a gente já tem um anel viário sendo uh, formado entre as cidades, né? Onde que estamos aí uh, visualizando um asfalto de Doutor Pedrinho até uh, uh, Itaiópolis, né? E automaticamente isso vai passar depois ligando o Timbó pela Rapongas e Estradinha a 470 que tomara que as nossas autoridades maiores tenham a compreensão e a visão de duplicar 470 finalmente, porque a gente observa, dinheiro existe, dinheiro tem, e infelizmente Santa Catarina sempre fica para trás. Esses dias observando lá em, no Nordeste, inauguraram uma ponte que custou um bilhão de reais, aí eu lembrei, um bilhão de reais faz a 470 ser duplicado, e quantas vidas salva? Saulo, obrigado de coração a todos que ouvem, que estão acompanhando, que tenham um Deus no coração e um beijo a todo mundo. Como dizia o saudoso Mário Rolls, o Mário Rolls, um abraço ao Tarcísio Beira de Nayão. Isso, é isso daí. Mário, onde que quer que esteja, um beijo no coração. Sempre te levamos o um amigo no coração, tenha certeza disso. Tá certo, forte abraço ao vice-prefeito Mário. Nós estamos aqui ao vivo, forte abraço.